Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, yo soy Ana Cecilia González, soy presidenta del Comité en Español de Spiritual Awakenings International. Spiritual Awakenings es una organización a nivel mundial y tenemos presentaciones en español cada dos meses, el segundo sábado de cada mes. Pero en esta ocasión, por este medio, quiero comunicarles sobre un evento que tendrá lugar el sábado 10 y domingo 11 de junio. Tendremos nuestra conferencia SAI anual y es con el tema Despertar Espiritual, el amanecer de la conciencia expandida. Esto es en español. En, en, en español porque es en inglés y en español, pero en el idioma español la, la tendremos el domingo 11 de junio a las 8.15 hora del Pacífico, iniciando con música en español por medio de Roxana Río y después a las 8 y media eh, con el panel de experiencias espiritualmente transformadoras. Y yo lo que quiero hacer ahora es, este, este evento se va a transmitir por Zoom, así que es muy importante que todos se inscriban. Y ahora quiero presentarles a los cuatro panelistas Aquí estamos todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, bien. Qué gusto saludarles. Y vamos a que los conozcan uno por uno. Y quiero empezar, vamos a empezar con Francisco. Eh, él es uno de la, su conferencia, él es Francisco Valentín. Y su conferencia es cómo mi experiencia espiritualmente transformadora me llevó a expandir mi conciencia. Francisco Valentín va a compartir sobre sus múltiples experiencias que lo llevaron a expandir la conciencia más allá de la realidad que muchos vivimos. Él nació en Puerto Rico y hoy reside en Florida, Estados Unidos. Él es un verdadero ejemplo cuando se trata de experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorporal y muchas otras experiencias espiritualmente transformadoras que lo han preparado para ser hoy el intérprete de Maestros Ascendidos, el mejor conocido, como la Fuerza Colectiva de Conocimiento y Sabiduría. Francisco, comen, compártenos un poco sobre lo que hablarás en esta ocasión. Claro, claro que sí, eh, Ana Cecilia, y gracias por tan elocuente introducción a mi persona. Uh, este próximo domingo, 11 de junio, compartiré con ustedes cómo mis experiencias espiritualmente transformadoras me llevaron a expandir mi conciencia y así poder recordar mi verdadera identidad, origen y razón del ser, gracias a estos maestros ascendidos. También compartiré brevemente con ustedes cómo este grupo de maestros ascendidos eh, llegaron a mi vida. Eh, por mi primera experiencia, cuando en el año 1979, a consecuencia de un aparatoso accidente automovilístico, yo fallecí y al regresar aprendí que existe la vida después de la muerte. Como en el año 2000 tuve una experiencia espiritualmente transformadora con mi querida madre para aprender de que la intervención divina sí existe. Cuando en el 2002 tuve una experiencia cercana a la muerte para aprender cómo la percepción humana funciona y cómo es que nadie se pone de acuerdo de cómo es en el más allá. En el 2010 se me hizo una profecía y esa profecía se hizo valer en julio 7 del 2011, cuando el ser de luz se manifestó por primera vez e hicimos primer contacto. Esto y mucho más pues, vamos a compartir este, del domingo 11 de junio eh, de este año. Así es que los espero. Gracias, Francisco. Excelente. Suena increíble y muy interesante. Yo ya quiero escucharte. Muchas gracias. Bueno, continuemos ahora con la doctora Ingrid Honcala. Ella, su, su tema será las consecuencias de mi experiencia cercana a la muerte en la niñez. Aunque sus experiencias cercanas a la muerte y sus subsecuentes experiencias extracorpóreas extra y demás experiencias espiritualmente transformadoras le dieron dones increíbles, pasó la mayor parte de su vida sintiéndose diferente y muy sola. Ella nació en Colombia y reside actualmente en Estados Unidos. Se dio cuenta de la existencia de otras dimensiones de realidad desde su experiencia cercana a la muerte a los dos años, donde además obtuvo la capacidad de comunicarse con seres de luz muy sabios. Ingrid, por favor, compártenos ahora un poco acerca de ti. Ay, muchas gracias, Ana. Y bueno, una dicha estar aquí reunidos y ser parte de este panel tan increíble. Sí, el, es el día de la conferencia. Quiero compartir con ustedes cómo mi experiencia cercana a la muerte a la edad de dos años y 
todas las otras experiencias espiritualmente transformadoras que tuve durante la niñez abrieron puertas para el despertar de la conciencia y fue el camino que empezó a dar esta expansión y este entendimiento interior, pero también uno puede decir que como llegan muchos regalos, también a veces se puede eh, manifestar en cuando estamos en un espacio en que las demás personas no entienden las experiencias que estamos teniendo, se hace muy difícil. Entonces, después de esta experiencia cercana a la muerte, regresé con habilidades increíbles, pero igual no podía entender. Entonces, tomó tiempo y, y quiero compartir esto con ustedes porque es de mucha ayuda, para, especialmente para niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte y cómo podemos ayudarles a, a resolver y a entender y, y acompañarlos en este proceso. Excelente, Ingrid. Muchísimas gracias. Estoy segurísima que todos vamos a aprender muchísimo a través de, de esta conferencia. Gracias. Y ahora continuemos con AJ Parr. Su tema es experiencias espiritualmente transformadoras, salir del closet espiritual y el amanecer de la expansión de la conciencia. AJ Parr hablará sobre sus múltiples experiencias espiritualmente transformadoras, las cuales dispararon sus investigaciones espirituales, así como su más reciente investigación sobre experiencias cercanas a la muerte y por qué guardó silencio durante la mayor parte de su vida. Él nació en Caracas, Venezuela, reside actualmente en Colombia y es un periodista, autor y experienciador de múltiples episodios místicos, incluidas dos experiencias unitivas principales. Y bueno, ella y ahora compártenos un poco acerca de lo que vamos a hablar ese día. Bueno, muchas gracias. Como mencionaste, sí, bueno, desde pequeño, desde niño, tuve muchas experiencias, sobre todo con sueños lúcidos al principio. Tuve dos experiencias unitarias oh, de unidad, eh, la última a los 33 años, pero esta experiencia realmente me costó bastante entenderla. Me llevó también al estudio comparativo de las religiones, y durante 30 años estuve estudiando las diferentes religiones para poder entender lo que me había sucedido. Fruto de esto fueron más de 20 libros que publiqué en estos últimos 10 años, pero aún así en los libros jamás mencioné mis experiencias hasta que hace 8 meses conocí a la doctora Yvonne Kaysen. Ella es la fundadora de Spiritual Awakenings International y también conocí a Ana Cecilia González, quien la acompañó y ellas me convencieron de que contara mi historia por primera vez. Yo no lo quería hacer porque, bueno, eh, pensaba que quizás iban a, me iban a juzgar mal o iban a pensar que yo estaba loco. Pero no, fueron bastante receptivas y ese fue mi primer círculo de compartir. El nombre eh, eh, oficial que le dan eh, en Spiritual Awakenings International es el Círculo SAI de intercambio de experiencias espiritualmente transformadoras. Yo lo llamo el círculo de compartir y desde entonces, cada dos meses, cuando se celebra uno de estos círculos, yo voy. Es, yo quiero invitarlos a todos porque así como yo salí del closet espiritual, por decirlo de algún modo, hay muchas personas que pueden estar oyendo esto, quizás han tenido una experiencia espiritualmente transformadora, una experiencia cercana a la muerte, o cualquier tipo de experiencia mística o espiritual, y no hayan a quien contársela, porque es bastante difícil conseguir gente que pueda escucharnos. Entonces yo los invito a que eh, asistan a estos círculos de compartir que ofrece Spiritual Awakenings International. ¿Por qué, se lo, ¿Por qué los invito? Porque allí van a conseguir un sitio seguro donde poder contar su experiencia y participar en esta nueva era de despertar espiritual que estamos iniciando y sobre la cual va a versar el tema principal de nuestra conferencia de este año. Muchas gracias. Gracias, ella y al contrario, ¿no? Increíble, realmente le hemos echado un vistazo a, a todos ustedes de una manera increíble y ahora, bueno, sigo yo y me voy a presentar yo sola y, bueno, mi tema en este caso es... Eh, mis regalos espirituales. Yo voy a compartir cómo desde que inició mi vida con un inminente pronóstico de muerte, no solo me marcó, sino que me abrió las puertas a un sinfín de experiencias espiritualmente transformadoras. 
esto me hizo sentirme distinta y que no pertenecía. Eran regalos que me ayudaban a encontrar mi propósito, pero yo no lo sabía. Soy originaria de Monterrey, México. Nací con una condición cardiopatía congénita de muy mal pronóstico y e inexplicablemente sobreviví. Entonces, yo lo que quiero compartir con este tema es precisamente cómo desde muy pequeñita, y gracias, como lo comentó ahorita AJ, gracias a Spiritual Awakenings International, yo encontré los nombres y el sentido de muchos de mis regalos espirituales, como los llamo yo, desde que nací. Porque estoy convencida, como lo mencioné hace poco, que mi supervivencia no tiene una, una eh, razón científica. O sea, no hay forma científica o médica que tenga una, una explicación de por qué sigo con vida. Y estoy segura que todos estos regalos de los que yo les voy a compartir ese día, múltiples regalos que, que Dios y la vida me han dado, me permitieron estar el día de hoy con vida. Y cómo es que mi propósito y el utilizar todos estos regalos es que me ha traído hasta aquí y ahora con la gran bendición también de de pertenecer a Spiritual Awakenings International. Y bueno, con esto yo quiero invitarlos a todos, y ahorita nos despedimos del resto del panel, quiero que ojalá nos puedan acompañar, recuerden que esta será una presentación por medio de Zoom, es importante que se registren en spiritualawakeningsinternational.org y de nuevo estaremos presentando esta conferencia a nivel internacional 2023, es el sábado 10 y 11 de junio, eh, en inglés y en la parte de español será a las 8.15 primero con música, eh, es decir a las 9.15 de México eh, Estados Unidos eh, el pues, 8.15 del Pacífico, 9.15 de México, eh, a las eh, 5 de la tarde de España, y bueno regístrate, es gratis y gracias a todos a todos por haber estado aquí muchas gracias por, por aceptar esta invitación y con el favor de Dios nos vemos pronto hasta luego para todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Que Nos vemos. Los esperamos. Inscríbanse.